ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുരേഷ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഷൂ ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബുകൾ അത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനൊരു നല്ല വീഡിയോ കൂടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ട്യൂബ് കത്താതെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഞാനതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡൈവൽ ബോർഡ് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഫ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കേടാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ രൺ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗിലും വെച്ച് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ റീഡിങ് കാണിക്കുകയും ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എം ഒ വി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വെരിസ്റ്റർ ഇതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓവറായിട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ അത് തടയുക നിശ്ചിത വോൾട്ടേജ് മാത്രം കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും മറ്റു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ വെച്ച് നോബ് വെച്ച് പരിശോധിക്കുക ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടാണ് എന്നാൽ ബീപ് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് ഇവിടെ ബീപ് സൗണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റി അത് സാധാരണ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി നോക്കി പുതിയൊരെണ്ണോട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡ്രം കോയിലാണ് രണ്ട് ഡ്രം കോയിലുണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് ലെഗിലും വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കേടാണ് അത് മാറ്റുക ഡ്രം കോയിൽ കേടാണെങ്കിൽ ട്യൂബ് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുകയോ ഡെഡ് ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്യും അടുത്തതായ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡാണ് നമുക്കറിയാം എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഡയോഡിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് കാതോഡ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോവ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മാത്രം റീഡിംഗ് അഥവാ ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് രണ്ട് വശത്തും ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ റീഡിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ബീപ് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചില സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ഒറ്റ ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുക നാല് ഡയോഡുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ടിന് പകരം ഒറ്റൊരു ഐച്ച് പോലെ നാല് ലെഗുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുക ഇതൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് നാല് ലെഗുള്ള റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡിൻ്റെ താഴത്തെ രണ്ട് ലെഗ് ഇൻപുട്ടാണ് എ സി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ എത്തിയത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെഗാണ് അത് ഡി സി ഇങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്രോബ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റീഡിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ബീപ് സൗണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് എന്നാൽ ബീപ് സൗണ്ടോ റീഡിങ്ങോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ലെഗിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോബ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ റ
സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നാല് ഡയോഡുകൾ വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഡയോഡും നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോവ് ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് രണ്ട് വശത്തും ബീപ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബീപ് സൗണ്ട് റീഡിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡയോഡും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ളത് എം ഒ വി ആണ് എം ഒ വി നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എം ഒ വി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രധാനമായും പോളിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ആ കപ്പാസിറ്റർ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയോ ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുകയോ ആണ് ചെയ്യുക അത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രൂവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ വെച്ച് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗിലും മാറി മാറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചാർജ് കാണിക്കുകയും പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ആണ് ഇവിടെ റീഡിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് കാണാം ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇത് ശരിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അടുത്തത് ഇൻഡക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ കോയിൽ എന്ന് പറയും ഇൻഡക്ടർ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലും മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് കോയിൽ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂബ് കത്തുകയില്ല അടുത്തത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇത് മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കുക അത് കേടാണെങ്കിൽ ട്യൂബ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയോ ഫ്ലിക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യും മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗിനെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാരലായി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഇതിനെ ഡിസ്ചാർജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കേടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ഈ ട്യൂബ് ചെറുതായിട്ട് മിന്നി കത്തുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിച്ചിരുന്നില്ല നമുക്ക് അത് മാറ്റി പുതിയൊരെണ്ണം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബോർഡ് ശരിയാകും ട്യൂബ് കത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ആ കേടായ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി പുതിയൊരെണ്ണം അതേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇത് ട്യൂബ് കത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ട്യൂബ് കത്തുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കം കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ അത് കത്തി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ വെച്ച് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ